எந்த எண்ணமும் இன்றி எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இயற்கையோடு இயற்கையாய் ஒன்றி லயமாகி வெளிப்படும் மெல்லிய பறவைகளின் குரல் ஓசைகள் இன்னும் ஆழ்ந்து கூர்ந்து ஒடுங்கி பார்க்கிறோம் நம்மை சுற்றிலும் பொடிக்கணக்கான மெல்லிய பூச்சிகளில் இருந்து வெளிப்படும் ரீங்கார ஒலி அழைப்பு இவை அனைத்தும் இயற்கையோடு இயற்கையாய் ஒன்றி லயமாகி வெளிப்படும் ஓசைகள் எந்த எண்ணமும் இன்றி எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி தன்னுள் இருந்து வெளிப்படும் அந்த இயற்கையின் காந்த தன்மாற்ற வெளிப்பாடு கூர்ந்து கவனி அந்த மெல்லிய ஒலி அலைகளை எந்த எண்ணமுமின்றி எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி மனம் வெறுமையாக கவனிக்கின்றது கவனித்தல் என்ற ஒரே ஒரு நிகழ்வு மட்டும் நம் மனதிற்குள்ளாக நிகழற்றும் தொடர்ந்து வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அந்த இயற்கையின் ஓசைகள் அதை வெறுமையாக கவனித்துக் கொண்டே இருக்கும் நமது மனம் இந்த கவனித்தல் என்பதையே பதஞ்சல் யோகத்தில் தாரணை என்று கூறுவாள் தாரணை எந்த எண்ணமுமின்றி எந்த எதிர்பார்ப்புமின்றி கவனித்தல் தாரணை யோகம்
மனம் கவனித்தல் என்ற நிகழ்காலத்தில் நிலைக்கிறது இதையே விழிப்புணர்வு விழிப்பு நிலை என்றெல்லாம் மகான்கள் கூறுவார்கள் விழிப்போடு கவனிக்கின்ற அந்த இயற்கையின் ஓசைகளோடு மனம் ஒன்றி கலந்து நிற்கிறது அது இறைவனின் ஓசைகள் இறைநிலையின் ஓசைகள் இறைநிலையின் காந்த தன்மாற்ற வெளிப்பாடு அதை இறைவனின் ஓசைகளாகவே பார்க்கிறது மனம் புறசாத்தாலிகளோடு ஒடுங்கிய மனம் படிப்படியாக அந்த புறசாத்தாலிகளிலிருந்து விடுதலை பெற்று அகம் நோக்கி திரும்பட்டும் அகம் நோக்கி திரும்பட்டும் அகம் நோக்கி திரும்பிய மனம் அசைவின்றி ஒரு கற்சிலை போல் அமர்ந்திருக்கும் அந்த உடலையை பார்க்க உடலையே பாருங்க உடல் முழுவதையும் பாருங்க அசைவற்று அமர்ந்திருக்கும் பருவுடல் அந்த உடலை சுற்றிலும் அருக்காப்பு செய்து கொள்வோம் இந்த அருக்காப்பு உடலை சுற்றிலும் ஒரு வளையம் போல சுழன்று இயங்குவதாகவும் அந்த அருக்காப்பு வளையம் நாம் அமர்ந்திருக்கும் இந்த இல்லம் முழுவதும் நிறைந்து காப்பாக அமைவதாகவும் மனதால் பாவனை செய்து கொள் அற்பேராற்ற இரவும் பகலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் எல்லா பயணங்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமா அந்த அருக்காப்பு வளையத்துக்கு உள்ளாக பாருங்கள் அசைவின்றி அமர்ந்திருக்கும் பருவுடல் அந்த அசைவற்ற உடலின் அசைவற்ற தன்மையை மனம் உணரட்டும்
அசைவற்ற உடலின் அசைவற்ற தன்மை தலை உச்சியிலிருந்து பாதம் வரை ஒவ்வொரு பகுதிகளாய் உணர்ந்து பாருங்கள் அந்த அசைவற்ற தன்மையை மனம் கூர்ந்து உணரற்றும் உணர்ந்து பாருங்கள் தலை உச்சியிலிருந்து மெதுவாக உணர்ந்து 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 அப்படியே தலைப்பகுதி முழுவதையும் உணர்ந்து பாருங்க நமது உடலின் புற உடல் அசைவற்று அமர்ந்திருக்கும் அந்த தன்மையை உணர்கிறோம் அப்படியே அந்த கழுத்து பகுதி கழுத்து பகுதியின் புற உடலின் அசைவற்ற தன்மை இரண்டு கைகள் முழுவதும் தவ நிலையில் அசைவற்று இருப்பதை உணர்ந்து பாருங்கள் உணர்ந்து பாருங்கள் விரல் நுனி வரை மனதால் கூர்ந்து ஊடுருவி உணர்கிறோம் அப்படியே அந்த நெஞ்சு பகுதி முதுகர் நெஞ்சு பகுதியின் புற உடல் அசைவற்று நிமிர்ந்து அமர்ந்துள்ள அந்த உணர்வை உணர்ந்துப்பார் அசைவற்ற தன்மை வயிற்று பகுதி முழுமையாக இரண்டு கால்களையும் பாருங்கள் தவநிலையில் அமர்ந்திருக்கும் அந்த இரண்டு கால்கள் அசைவற்று அமர்ந்திருக்கும் அந்த தன்மையை உணர்ந்து பாருங்கள் இந்த புற உடல் அசைவற்று ஒரு கட்சியிலை போல் அமர்ந்துள்ளது இரண்டு கைகளும் இரண்டு கால்களும் முழுமையான புற உடலாய் அசைவற்று அமர்ந்திருக்கும் அந்த உணர்வை உணர்ந்து பாருங்கள் முழுமையான புறவுடன் அதை தாண்டி உடலின் உட்புறமாய் ஒடுங்கி பாருங்கள் அக உடல் அக உடல் என்பது நெஞ்சு பகுதி வயிற்று பகுதி அவற்றின் உள்ளே மனதால் ஊடுருவி செல்லுங்கள் அங்கு அக உடலின் இயக்கம் முழுமையாக 
அகவுடலின் இயக்கம் என்பது இந்த கழுத்து பகுதியில் இருந்து அடி வயிற்று பகுதி வரை இடைவிடாது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் அகவுடல் புறவுடல் அசைவற்று அமர்ந்திருப்பதை மனம் உணரும் போது இந்த அகவுடலின் அசைவு முழுமையாய் இந்த மனதின் உணர்வுக்கு எட்டுகிறது அப்படியே ஊடுருவி பார்த்து அப்படியே அக உடலுக்குள்ளாக ஊடுருவி பார்த்து ஒவ்வொரு உறுப்புகள் தனது இயக்க சீர்மையில் சீரான இயக்கமாய் இடைவிடாத இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும் அந்த இயக்கத்தை உணர்ந்து பார்த்து இந்த இயக்கம் என்பது தானி எங்கி மண்டலம் என்று கூறுகிறது மனதின் துணையின்றி அறிவால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இயக்கமே இந்த அக உடல் இந்த புற உடல் என்பது மனதின் துணை கொண்டு இயங்கும் இயக்கம் மனதை ஒடுங்கி 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 ஒடுக்கி ஒடுக்கி தவநிலைக்குள் மனம் செல்கிறது தவநிலையில் மனம் ஒடுங்க ஒடுங்க அந்த புற உடல் இயக்கமின்றி அசைவற்று ஒரு கட்சிலை போல் அமர்ந்துள்ளது அந்த அக உடலின் இயக்கம் அது அறிவின் இயக்கம் அறிவினால் இயக்கப்படும் அந்த இயக்கம் அதுவே அக உடல் இறை அறிவு இறை ஆற்றல் இறை இறை அறிவு இயக்கும் இயக்கமே அக உடலின் இயக்கம் மனம் ஒடுங்கி அந்த இயக்கத்தை உணரட்டும் இப்பொழுது மனம் தனது அலைச்சுழல் வேகம் குறைந்து 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 உணர்வு நிலையில் உடலையே பார்க்கிறது அந்த புற உடலையே பார்க்கிறது அந்த புற உடலின் அசைவற்ற தன்மையை உணர்ந்தது இன்னும் ஒடுங்கி அதனுடைய வேகம் குறைந்து குறைந்து உடலுக்குள்ளாக ஊடுருவி அக உடலின் இயக்கத்தை உணர்கிறது அக உடலின் இயக்கம் இறை அறிவினால் இயங்கும் இயக்கம் அதை மனம் உணர முடியும் உணர முடியும் உணர்ந்து பாரு ஒவ்வொரு இயக்கமும் ராஜ உறுப்புகள் என்று சொல்வார்கள் அந்த ஒவ்வொரு உறுப்புகளின் இயக்கம் 
தொடர இயக்கமாய் கல்லீரல் மண்ணீரல் நுரையீரல் இருதயம் சிறுநீரகம் அந்த ஒவ்வொன்றையும் பாருங்க அவற்றினுடைய இயக்கத்தை உணர்ந்து பாருங்க இடைவிடாது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த இயக்கம் அது இறை ஆற்றலினால் இயங்குகிறது இறை அறிவே அதை இயக்குகிறது அதை மனம் இப்பொழுது ஆழ்ந்து உணர்கிறது உணர்ந்து பாரு மனம் ஆழ்ந்து ஒடுங்கிய நிலையில் அந்த அக உடலின் இயக்கத்தை கவனித்துக் கொண்டிருக்கு உணர்ந்து கொண்டிருக்கு இவ்வாறு மனம் அமைதி நிலையில் ஒடுங்கி உணரும் போது அக உடலின் இயக்கம் இயக்க ஒழுங்கமைப்பின் அமைப்பிலே சீராக இயக்கம் பெறும் அந்த உணர்வை உணர்ந்து பார்த்து அக உடலின் உறுப்புகள் அனைத்தும் சீராக இயக்கம் பெறட்டும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் ஆரோக்கியமாக இயங்குகிறது ஆரோக்கியமாக என்று சொன்னால் இயக்க ஒழுங்கின் அமைப்பிலே இறை அறிவின் அந்த இயக்க ஒழுங்கிலே அது சீராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கு மனம் புற உடலின் இயக்கத்தில் முழுமையாய் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும்போது அக உடலின் இயக்கத்திற்கு எந்தவித இடையூறுமின்றி அக உடல் முழுமையாய் நூறு சதவீதம் இயற்கையின் இறை அறிவின் இயக்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில் அந்த இயக்கம் நடைபெறும் இவ்வாறு இயக்க ஒழுங்கில் அது இயங்கும் போது அதை பூரண ஆரோக்கியம் என்று குறிக்கிறோம் ஆரோக்கியமான இயக்கம் அமைதியாக கவனியுங்கள் அமைதியாக கவனி
அந்த நுரையீரலில் சுருங்கி விரியும் அந்த தன்மையை உணர்ந்து பாரு அந்த நுரையீரல் விரிந்து பிராணசக்தியை உருவாங்குவதையும் அது சுருங்கி அசுத்த காற்றை வெளியேற்றுவதையும் அதனுடைய இயக்கத்தை பாருங்கள் தானாக சுருங்கி விரிந்து தூய பிராணனை உள்வாங்குவதாகவும் தேவையற்ற கழிவுகளை வெளியேற்றுவதாகும் அது இயற்கையிலே இயல்பாக தான் இயங்கி மண்டலமாய் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து பாருங்கள் இறை ஆற்றலினால் இறை அறிவின் துணை கொண்டு இயங்கும் இயக்கம் அது இறைவனின் இயக்கம் கூர்ந்து ஒடுங்கி கவனிக்கின்றோம் இந்த இரண்டு நுழையிரல்களையும் அசைத்து கொண்டிருப்பது இயக்கி கொண்டிருப்பது எது என்று மனதால் பார்க்கிறோம் இறை ஆற்றலும் இறை அறிவுமே அதை இயக்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஆழ்ந்த அமைதி நிலையில் உணர்ந்து கொள்கிறோம் அது இறைவனின் இயக்கம் இறை சக்தியின் இயக்கம் இயற்கையின் ஒழுங்கமைப்பின் இயக்கம் அந்த இரண்டு நுரையீரல்களும் இயற்கையின் வடிவமாய் இயற்கையின் தன்மையதாய் இயற்கையின் இயக்க ஒழுங்கமைப்பால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த இயக்கத்தை பாருங்கள் அதை இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இறைவனாகவே பார்த்தேன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இறைவனாகவே பார்த்தேன் அந்த இயக்கம் சீராக இயங்கட்டும் இயற்கையின் ஒழுங்கமைப்பில் இயங்கட்டும் அப்படியே அந்த இருதயத்தை பாருங்க இருதயம் சுருங்கி விரிந்து சுருங்கி விரிந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த அற்புதமான இறைவனின் இயக்கத்தை பாருங்கள் ஒரு நிமிடத்திற்கு எழுபத்தி இரண்டு அது சுருங்கி விரிந்து இந்த உடல் முழுவதும் அந்த இரத்த ஓட்டத்தை ஓடச் செய்யும் அந்த இறை அறிவின் இயக்கத்தை பாருங்கள் பேரறிவின் இயக்கம் அந்த அறிவாகிய இறைநிலையே இருதயமாய் இருதயத்தின் வடிவமாய் உருவமாய் தன்மாற்றம் பெற்று 
அதனுடைய தன்மையின் அடிப்படையில் தனது அறிவின் இயக்க ஒழுங்கமைப்பாய் சுருங்கி விரிந்து இயங்கி இயங்கி இந்த உடல் முழுவதும் சுடன்று இயங்கும் அந்த இரத்த ஓட்டமாய் அந்த இரத்த ஓட்டத்தின் மூலமாக ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் பிராணசக்தியை அளிக்கக்கூடியதாய் எவ்வளவு அற்புதமான இயக்கம் இறைவனே தானாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் தானியங்கி மண்டலம் இந்த இடத்தில் தான் என்பது எல்லையற்ற பரவெளியாகி அதே இறைநிலையை குறிப்பதாகவே மனம் உணர்கிறது உணர்ந்து பாரு அந்த இருதயத்தின் இயக்கம் சீரான இயக்கமாய் பூரண ஆரோக்கியமாய் இறை அறிவின் இயக்கமாய் இறை ஆற்றலின் துணை கொண்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த இயக்கத்தை உணர்ந்து பார்த்தார் மனம் ஆழ்ந்த அமைதியில் உணர இதுவே உள் உணர்வு என்று கூறுகிறோம் மனம் உடலுக்கு உள்ளாகவே இருந்து கொண்டு உணர்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த உணர்வு அக உணர்வு உள் உணர்வு என்று கூறி அதே போல இன்னும் விரிந்து பாருங்கள் மண்ணீரல் கல்லீரல் அதனுடைய இயக்கத்தை பாருங்கள் கணக்கிட முடியாத அளவுக்கான இயக்கத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் இந்த இரண்டு உறுப்புகள் பல ஆயிரக்கணக்கான செயல்கள் அதற்குள்ளாக நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடியதாக அந்த இயற்கையின் அறிவு பல ஆயிரம் ஆய்வு கூடங்கள் ஒருங்கிணைந்து இயங்கும் ஒரு இயக்கமாய் அந்த கல்லீரலை பாருங்கள் அதற்குள்ளாக அவ்வளவு நுண்ணிய இயக்கங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன தானாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது தான் இயங்கி என்ற இறை ஆற்றலே அந்த அனைத்து இயக்கங்களையும் இறை ஆற்றலின் துணை கொண்டு இறை அறிவே இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது மனதால் உணர்ந்து பார் உணர்ந்து பார் இவை அனைத்தும் அதிகமாக கொள்ளும் ஆற்றலாய் பிரபஞ்ச சக்தி இந்த உடலுக்கு தேவையின் அளவில் அதை 
ஈற்று அதை முறைப்படுத்தும் செயல்களை செய்யக்கூடியதாய் அமைந்திருக்கும் அந்த உறுப்புகள் அந்த உறுப்புகளின் இயக்கத்தில் ஏற்படும் தேவையற்ற கழிவுகளை எல்லாம் அந்த உடலிலிருந்து வெளியேற்றி தூய்மை செய்யும் பணியில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த இரண்டு சிறுநீரகங்கள் அதற்குள்ளாக கோடிக்கணக்கான அறைகள் இந்த பிரான்ஸ் என்று சொல்வார் கோடிக்கணக்கான அறைகள் அவற்றிற்குள்ளாக அந்த சுத்தம் செய்யக்கூடிய பணி அதை அந்த இறை அறிவால் மட்டுமே இந்த பணியை செய்ய முடியும் கூர்ந்து உணர்ந்து பார்த்து எவ்வளவு அற்புதமான இயக்கம் அந்த இறை அறிவின் அந்த இயக்கத்தை கூர்ந்து ஒடுங்கி உணர்கின்ற உணர்ந்து பார் இதுவே அக உடலின் இயக்கம் இந்த உறுப்புகளின் இயக்கம் இடைவிடாது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இயக்கமும் புற உடல் அசைவற்று கட்சிலை போல் தவநிலையில் அமர்ந்துள்ளது மனம் அந்த புற உடலிலிருந்து சற்று விலகி அக உடலுக்குள் சென்று விட்டால் இந்த புற உடல் அசைவற்று அமர்ந்திருக்கும் மனம் அக உடலின் இயக்கத்தை உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அக உடலின் இயக்கத்தை இயக்குவது இறைய அறிவு மனம் அந்த இறை அறிவின் இயக்கத்துக்கு இடையூறு இல்லாமல் இருந்தாலே போதும் பூரணமான ஆரோக்கியம் இந்த உடலுக்கு வந்துவிடும் என்ற உண்மையை இன்று உணர்ந்து கொள்வோம் இந்த இறை இயக்கத்திற்கு எது இடையூறாக இருக்கிறது என்று இப்பொழுது நாம் உணர்ந்து தெளிய வேண்டும் மனம் புற உடலோடு இணைந்து புற உடலை இயக்கும் போது அந்த புற உடலின் புலன்களின் மயங்கி இயங்கும் இயக்கமே இந்த அக உடலுக்கு அக உடலின் இயக்கத்துக்கு அதனுடைய இயல்பான இயக்கத்துக்கு இடையூறாய் அமைகிறது என்ற உண்மையை இந்த மனம் உணர்ந்து கொள்ளட்டும் தவ நிலையில் மனம் ஆழ்ந்த அமைதியில் புற உடலிலிருந்து சற்று விலகி அகத்துக்குள் நிலைக்கும் போது புற உடல் அசைவற்று அமைதியாக தவ நிலையில் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் 
அகவுடலின் இயக்கம் இயல்பான இயக்கமாய் இயங்குவதை உணரும் போது இந்த மனமே அந்த அகவுடலின் இயக்கத்திற்கு இடையூறாய் இருக்கிறது என்ற உண்மையை உணர்த்துகு மனதின் உணர்ச்சி நிலைகளே ஆரோக்கியத்தின் அடிப்படை குறைக்கக்கூடியதாக அமைகிறது என்ற உண்மையை உணர்ந்து கொள்வது இந்த ஐந்து உறுப்புகளுக்கும் உதவிக்கரமாக இருந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் மற்ற உறுப்புகள் ஏரைப்பை பித்தப்பை சிறுகுடல் பெருங்குடல் மலக்குடல் சிறுநீர் பாதைகள் கனையம் இவையெல்லாம் இந்த ஐந்து ராஜ உறுப்புகளுக்கு துணையாக இருந்து இயங்கி கொண்டிருக்கும் அந்த அக உடலின் இயக்கம் இந்த அக உடலின் இயக்கம் இடைவிடாத இயக்கம் எப்பொழுதும் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும் ஒரு இயக்கம் அது இறைவனின் இயக்கம் இறைவனே தானாக தான் இயங்கி மண்டலமாக நம்முள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த இயக்கத்தை உணர்ந்து பார்க்க இந்த ஆழ்ந்த அமைதி மனதால் ஒரு சங்கல்பம் எடுத்து பொதுவாக யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் என்று ஒரு சங்கல்பம் செய்வது உண்டு இந்த அமைதி நிலையில் நம்முடைய உடலுக்கு என்ற அடிப்படையில் நான் எனது வாழ்நாள் என்னுடைய அக உடலின் இயக்கத்திற்கு துன்பம் தரமாட்டேன் என்ற சங்கல்பத்தை மனதால் ஒரு மூன்று முறை கோரிக்கொள் நான் எனது வாழ்நாளில் என்னுடைய அக உடலின் இயக்கத்திற்கு துன்பம் தரமாட்டே என்று ஆழ்ந்து மூன்று முறை சங்கல்பமாய் கூறிக்கொள் இந்த சங்கல்பம் நிலைக்கும் போது உடலினுடைய ஆரோக்கியம் பூரணமாக நிலைத்துவிடும் உடலில் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நோய் துன்பங்கள் கூட சூரியனை கண்ட பணி போல் மெதுவாக விலகி 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 முழுமையான உடல் ஆரோக்கியத்தை அடைந்து விடுவோம் இதன் அடிப்படையில்தான் 
நாம் தியானம் தவம் என்ற ஒரு நிகழ்வை தொடர்ந்து நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கு அதன் அடிப்படையை கொண்டுதான் எப்பொழுதெல்லாம் ஓய்வு கிடைக்கிறதோ அப்பொழுது இந்த மனதுக்கு முழுமையான ஓய்வு என்ற சும்மா இருக்கும் சுகம் என்ற அடிப்படை இந்த உடலை கடந்து வெறுமையான மனமாக அமர்ந்திருக்கு நம்மை சுற்றிலும் நிகழ்கிற நிகழ்வுகளை கவனித்தோம் அதில் மெல்லிய உணர்வாய் அந்த பறவைகளின் குரல் ஓசைகளை கவனித்தோம் இன்னும் ஒடுங்கி 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 அந்த மெல்லிய பூச்சிகளின் தீங்கார ஒளி அலைகளை கவனித்தோம் அந்த ஒளி அலைகள் அனைத்தும் இறைவனின் ஓசைகளாகவே பார்த்தோம் மனம் உணர்ந்தது அதே அடிப்படை இந்த புற உடலை பார்க்கிறோ அசைவற்று அமர்ந்துள்ளது அதனுள் அந்த அக உடலின் இயக்கத்தை மனதால் கூர்ந்து உணர்ந்தோ அந்த அக உடலின் இயக்கமும் பேரறிவாகிய அந்த இறை அறிவே அதை இங்கு இருந்து கொண்டு இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டோ இறை ஆற்றலும் இறை அறிவும் தானே நம்முள் இருந்து தானியங்கி மண்டலமாய் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த இறைவனின் திரு நடன காட்சியை அக உடலுக்குள்ளாக உணர்ந்து கொண்டு இறைவன் என்றென்றும் ஒவ்வொரு கணமும் என்னுள் இருந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் என்ற உண்மையை இதன் மூலம் உணர்ந்து கொள்வோம் அந்த அக உடலில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இறைவனுக்கு எனது வாழ்நாளில் எப்பொழுதும் இடையூறு இல்லாத ஒரு அமைதியான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்வோம் என்ற ஒரு சங்கல்பத்தை இந்த நேரத்தில் சங்கல்பமாக்கிக் கொண்டு அப்படியே மனதால் விரிந்து இப்பொழுது அந்த புற உடலை பாருங்கள் புற உடலை பாரு தவ நிலையில் அசைவற்ற அமர்ந்திருக்கும் அந்த தெய்வீக பேராற்றலின் கருணையினால் நல்ல உடல் நலம் நீண்ட ஆயு நிறைவான செல்வம் உயர் புகழ் மீஞானம் இவற்றில் ஓங்கி வாழ்வோம் தெய்வீக பேராற்றலின் கருணையினால் நல்ல உடல் நலம் நீண்ட ஆயு நிறைவான செல்வம் உயர்புகள் மெய்ஞானம் பற்றி மேலோங்கி வாழும் தெய்வீக பேராற்றலின் கருணையினால் நல்ல உடல் நலம் நீண்ட ஆயு நிறைவான செல்வம் உயர்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோ வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இந்த வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க என்ற வாழ்த்துக்களோடு தவம் நிறைவு செய்து கொள்வோம் Ah.
Shanti, Shanti, Shanti. மெதுவாக ஒரு மலர் முற்று விரிவது போல மெதுவாக கண்களை திறந்து இரண்டு உள்ளங்கைகளையும் அறுத்த பார்வையாய் பாருங்கள் அந்த உள்ளங்கைகளில் நிறைந்திருக்கும் அருளாற்றலை முகத்திலிருந்து உடல் முழுவதும் தடவிவிட்டுக் கொள்ளுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் 